Привет, админы! В этом видео расскажу, как увеличить удержание игроков на вашем сервере, а также, как заставить игроков возвращаться на него. Видео обещает быть интересным. Приятного просмотра! Привет, админы! У тебя есть сервер Майнкрафт, и ты беспокоишься за его безопасность? Молодец! А ты знал, что большинство взломов и крашей серверов происходит из-за взломанных плагинов? Но как от этого защититься? Да все просто. Переходим по ссылке в описании, и ты попадешь на Telegram бота MPS. Все, что тебе нужно, это взять подозрительный плагин и отправить его на проверку. Бот выдаст вердикт, безопасен ли плагин или нет, а вам уже решать, что с ним делать. Не дайте себя взломать. Ссылка в описании. Глава 1 Сначала поговорим о том, зачем вообще это нужно ваше удержание игроков. Чем выше коэффициент удержания игроков на вашем сервере, тем больше онлайн и больше комьюнити сервера. Логично. От чего зависит этот коэффициент? Как его поднять? На эти вопросы не так уж и легко ответить. Давайте сначала представим стандартный Minecraft школа сервер. Что на нем есть? Донат обязательно, который дает либо ничего, либо все. Пара автошахт. И всякое другое ненужной ерунды. Админ всегда АФК и на сервере онлайн 1-2 человека от силы, которые больше часа на этом сервере не задерживаются. А теперь представим крупный проект с большим комьюнити. Если посмотреть на сервер, те же самые плагины. Конечно, лучше реализовано в своем плане, но тоже от школы сервера особо не отличается. Так в чем же дело? Почему на школу серверах никто не играет? А на крупных проектах так много людей. Все просто, заинтересованность людей играть. Школы сервера однотипные. Эти сервера не предоставляют чего-то нового и имеют либо никакое комьюнити, либо токсичное. А крупные сервера действуют по плану. Думаете так просто сделать крутой сервер, чтобы на нем все играли и было реально интересно? Нет, тут не так все просто. В этом видео я расскажу, в чем же дело и как сделать свой сервер Майнкрафт Круче, чтобы игроки играли на нем и возвращались. Далее видео. Какие плагины вам помогут в этом? Советы для всех. Ошибки, которые нужно избегать и многое другое. Глава 2. Начнем с самого интересного. Плагины. Что нужно поставить на свой сервер, чтобы игроки радовались? На самом деле особо ничего. Есть плагины, которые могут реально увеличить удержание игроков, но дело не в них, об этом чуть позже. Все же есть пару плагинов, которые если грамотно настроить, можно увеличить удержание игроков. Награды. Из наград это ежедневные квесты, крупные структуры и данжи, аэрдропы, выплаты за ежедневные заходы на сервер. Все это можно установить, но награда там должна быть реально ощутима, как и для новичков так и для про игроков. Кто же не будет против получать крутую халяву за просто игру на сервере? Это могут быть разные ресурсы, или коины, или даже донат кейсы. Но тут самое главное соблюдать грань, чтобы игроки не разрушили экономику сервера и не сделали игру на сервере слишком простой или задарены подарками. Интерактив для игроков. Люди не только приходят поиграть в кубики, но и пообщаться. Мы в этом им поможем. Установим плагин на интерактивный чат с опросами. Кланы на сервере, чтобы игроки объединялись и играли вместе. Связь ваших соцсетей с сервером. Это может быть по типу чата Discord сервера и чата Minecraft сервера, объединенное в единое. Также можно сделать помощь новичкам. По-моему, это одно из самых главных, что можно поставить на крупный сервер. Если у вас, конечно, очень сложный RPG проект. Можете сделать целый гайд, как на хайпикселе, допустим. Это очень поможет новичкам освоиться. Так что лучше сделать. Глава 3. Плагины это хорошо, но они особо не помогут. Главное дело в большом онлайне это не только грамотная реклама вашего сервера, но и ваше комьюнити. Чем качественнее оно тем быстрее оно будет расти, ведь люди будут советовать ваш сервер другим. А это лучше, чем даже самая дорогая реклама. Нужно сделать так, чтобы ваш сервер собрал базу игроков, которые будут искать общение и друзей. Для этого мы им помогаем плагинам на кланы, чтобы они объединялись. Можем устраивать ивенты, где игроки могут играть вместе, 
объединяться в команды и общаться с новыми людьми. В общем, нужно сплотить игроков, чтобы сервер жил ими. Насчет плагинов на халяву. Посмотрите на все современные бесплатные игры. Везде они имеют ежедневные бонусы. Они дают что-то полезное и хорошее. Но не так много, чтобы сломать экономику. Все в меру, так сказать. Но чтобы собрать игроков на ваш сервер, нужно побороть конкуренцию. Ведь таких же серверов, как и ваш, очень много и нужно выделиться. Показать людям, чем ваш сервер и ваша комьюнити лучше других. Это может быть особая механика, интересные моды или сборка, да даже грамотная реклама. Думаю, пример найдете сами. Это тоже является одним из ключей к успеху сервера. Но чтобы получить реально долгосрочный успех и популярность сервера, нужно сделать, так сказать, несколько таких ключей. Понимаю, что информация может быть для кого-то тяжелой и непонятной. Но не всем дано иметь крутой сервер. Не постараешься, ничего не получишь. И советов я бы вам дал такие. Первое, не загрязняйте свой сервер непонятными фичами и плагинами. Чем меньше смысловой нагрузки на игрока и чем она интуитивнее, тем лучше. Люди хотят видеть красивый, простой и минималистичный сервер со своей изюминкой и комьюнити, а не поток, простите меня, поноса. Второе. Сделайте донат игроков равными обычным игрокам и делайте меньше донат рекламы. Да, серверы нуждаются в материальных вещах, такие как деньги для оплаты хостинга и так далее. Но выкачивать деньги из вашего комьюнити таким тупым способом плохо. Всем же нам не нравится надоедливая 30-секундная реклама, которую нельзя пропустить. Так зачем вы вставляете ее на свой сервер? Интегрируйте донат в механике грамотно, чтобы донат приносил доход и не раздражал игроков. Ведь если вы сделаете донат меч за 50 рублей, которая ваншотит, это будет реально плохо. Донат должен ускорять прохождение, а не делать донатеров богами. Третье. Добавьте много халявы игрокам, но не так много, чтобы разрушить экономику. Это мы уже обсуждали, надеюсь вы поняли. Четвертое. Минималистичное меню и описание сервера. По обложке тоже судят, так что чем лучше вы настроите то, что чаще всего используют, тем лучше всем. Пятое. Проведение ивентов, объединение игроков в группы. Все это нужно особенно на первых порах, чтобы сформировать и укрепить ваше комьюнити. Крупным серверам тоже стоит делать ивенты. Это очень круто. Шестое. Уникальная фишка, которая выделяет ваш сервер. Идем по второму кругу. Без изюминки ваш сервер никто не полюбит. Не можете придумать? Зачем париться? В наше время даже самый дешевый мод пойдет как за уникальную крутую фишку. Но тут я немного шучу. Одна из хороших идей – это мод на мебель. Седьмое. Меньше донат фишек, типа разбан за деньги. Если вы грамотно встроили донат, это очень круто. Но добавлять его во все механики сервера не надо. Восьмое. Создавайте сервер для души, а не для фарминга денег. Это больше для начинающих. Все первое время вы будете уходить в минус, это нормально. Первое время нужно заниматься чисто для людей, а потом думать уже о крупном бизнесе. Крупным серверам тоже не нужно забывать эту правду. Девятое. Не делайте донат на время. Самое наглое, что вы можете сделать, это донат на время. Как подписку, но только бесполезную. Но это, естественно, не относится, допустим, к премиум батл пассу на вашем сервере. Десятое. Введение соцсетей и связь их и сервера. Типа новостей. Введите соцсети. Расскажите всему миру о вашем проекте. Делитесь новостями. Сделайте так, чтобы ваш сервер коммуницировал с вашими соцсетями. Для этого помогут коды на халяву, допустим, как в Роблоксе. А также общий чат сервера. Если вы где-то видели связь чата Майнкрафт и чат Дискорда, то скорее всего поймете о чем я. Глава 4 Подведем итоги. Новичкам нужно прикладывать все усилия, чтобы развивать сервер и цепляться за каждого зашедшего игрока, чтобы сформировать комьюнити, а не фкшить. Крупные сервера должны подкармливать комьюнити чем-то интересным. Это могут быть обновления, ивенты и так далее. Но если вы хотите развивать свой сервер, добро пожаловать на мой канал. Тут сотни интересных видео про сервера. На этом все. Надеюсь, именно ты, зритель, который меня сейчас смотрит, станешь владельцем крупного сервера в будущем. Спасайте Майнкрафт от скуки, подписывайтесь и ставьте лайки. До новых встреч!
Thank you.